হ্যালো ঢাকা বোর্ডের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীরা তোমাদের আজকে ম্যাথ সেকেন্ড পেপারে পরীক্ষা ছিল আমি সেটার সমাধান দিতে আবারও তোমাদের সামনে হাজির তো আজকে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল এই পরীক্ষায় অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর ছিল না আবার অনেকগুলোতে একাধিক উত্তর ছিল তো আমরা সব মিলে সবগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করব তোমাদেরকে প্রথমে হচ্ছে যে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়ারত রুট ওভার ফাইভ একক মানের দুটি সমান বলের লব্ধি কত তো এটা হচ্ছে যে তোমরা ওই যে আর ইকুয়াল টু কি রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা যেই ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা দিলে তোমরা এটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে সো এটা ওভাবে করে ফেলবা এটার মান আসবে রুট ওভার ফিফটিন ওয়ান টু থ্রি সংখ্যাগুলির বেদাঙ্ক নিচের কোনটি আসলে এই অঙ্কটা সমাধান নাই সো এটা যে আনসার করবা যে যেটা আনসার করছো নাম্বার পেয়ে যাবা তো এটা সম্ভাবনা থেকে আসছে এটা আনসার হবে ওয়ান বাই টুয়েলভ এটা হচ্ছে পরাবৃত্ত থেকে আসছে এটার আনসার হচ্ছে যে এই এটা খ আসলে এটা কোন সেট আমি একটু বলে দিই এটা হচ্ছে যে ঘ সেট তোমরা তোমাদের সেটের সাথে এটা একটু মিলাই নিবা পরবর্তীতে এই ধরনের একটা অঙ্ক সিটং বোর্ডেও আজকে আসছিল এটা আসলে উপবৃত্ত যেটা আমি চিটং বোর্ডের অঙ্কটাতে আমি দেখাইছিলাম তো চিটং বোর্ডের যে সমাধান সেটা দেখলে তোমরা এটা একটু বুঝতে পারবা যে কীভাবে করতে হয় এটা হবে আঠারো মিটার আর এটা এই এই এরকম একটাও আমরা আজকে করেছিলাম মানে সে চিটি অঙ্গে সমাধান দেখলে তোমরা কীভাবে আর বের করতে হয় অর্থাৎ আনুমিক পাল্লা বের করতে হয় সেটা তোমরা জানবা আনুমিক পাল্লা হচ্ছে যে ইউ স্কোয়ার সাইন সাইন টু আলফা ইউ স্কোয়ার সাইন টু আলফা ডিভাইড বাই জি এখানে ইউ বসাবা হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক চার আলফা বসাবা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তোমাদের ওয়ে বের হয়ে যাবে ওয়ে বের হবে ছিয়াত্তর দশমিক তিন আট ঠিক আছে এত এর মান কিন্তু এটা কোনটি এটা ক্যালকুলেটার চেয়ে আপনার একদম মুখস্থ চলে আসে মান আসবে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি দেখো এখানে কোনো সিক্সটি ডিগ্রি অপশন নাই টোটালি সো এটাও যে যেটা দেখা সো আনসার নাম্বার দিয়ে দিবে তিনটি বল ক্রিয়ার হতো সমস্যা থাকলে প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোন কত তো এই যেহেতু তিনটি বল সমস্যা আছে তাহলে এখানে লামির উপাধ্য অ্যাপ্লাই করা যাবে লামির উপাধ্য অ্যাপ্লাই করলে তোমরা আনসার পাবা ওয়ান ডিগ্রি কট থ্রিটি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি হলে থিটা এর মান কত হবে এটাও ঠিক একটু আগে যেটা বললাম সেটার মতো ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে পারবা থিটা ইকুয়াল টু কট ইনভার্স টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান বাই থ্রি দিলে চলে আসবে আনসার আসবে তিনশো এত ন্যূনতম মান কত এটা ডিফারেন্সিয়েশন থেকে আসছে ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে ন্যূনতম মান নির্ণয় করতে হয় দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো আনসার আসবে ফিফটিন বাই এইট কে এর মান কত হলে এত সমীকরণের মূল দুটি পরস্পর উল্টো বিপরীত বিশিষ্ট হবে তো এই ধরনের একটা অঙ্ক আমরা লাস্ট দিন প্রিভিয়াস ডেতে আমরা লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম লাইভ ক্লাসে আমরা দেখাইছিলাম তোমরা চাইলে লাইভ ক্লাসটা দেখে আসতে পারো এটাতেও আনসার দুইটা আসলে কে এর মানে এখানে দুইটা আসবে এটাও সঠিক এটাও সঠিক যে যেটাই দেখাইছ আনটা সঠিক মানে হচ্ছে খ দাগাও আর এখানকার সরি এই ঘ গ দাগাও আর ঘয় দাগাও অর্থাৎ ফাইভ বাই টু এবং সেভেন বাই টু যারা দেখাইছো তাদেরটা সঠিক এখানে আনসার দুইটা ঠিক আছে তো আমরা বারোটা প্রশ্ন মোটামুটি পেয়ে গেছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে তেরো নম্বর প্রশ্ন বিস্তৃতি থেকে এসেছে একটু আগে আমি আমি যখন চিটং বোর্ডের প্রশ্নটা সমাধান করে দিয়েছিলাম সেখানে আমরা বিস্তৃতি থেকে কীভাবে কাজ করতে হয় সেই জিনিসগুলো দেখাচ্ছিলাম তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারো তো এখানে আনসার হচ্ছে আসলে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি অর্থাৎ যারা যে যে সেটি আনসার করো না কেন এইটা যেই দেখাইছো তার আনসার সঠিক আর্গুমেন্ট কত এত এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় সূত্র হচ্ছে যে আমি আমাকে ভিডিও চিটং বোর্ডের ভিডিওতে দেখাইছিলাম এখানে আরেকবার দেখা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট নির্ণয় সূত্র হচ্ছে থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স যেখানে এটা হচ্ছে এক্স এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অর্থাৎ তোমাকে বসাতে হবে টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স মাইনাস মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি অর্থাৎ টেন ইনভার্স ওয়ান টেন ইনভার্স ওয়ানের মান যত তত আনসার ঠিক আছে এখানে যেটা হবে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স যেহেতু তো এটা যেহেতু ওয়াই এবং এটা যেহেতু এক্স তো এখানে আলটিমেটলি ওয়ান আসবে তো ওয়ানের জন্য আনসার হচ্ছে যে এখানেও আসলে সঠিক আনসার দেওয়া আছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না বাট অনেকে তোমরা এটা দেখাইছ তো এখানে আসলে সঠিক আনসার দেওয়া নেই ঠিক আছে বিকজ তুমি দেখো আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে কি হয় যে থ্রি টেকল টু টেন হয় ঠিক আছে তো আমরা দেখতেছি ওয়াইও মাইনাস থ্রি এক্সও মাইনাস থ্রি তো মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কাটা গেলে টেন ইনভার্স ওয়ান হয় টেন ইনভার্স ওয়ানের কোনো ভ্যালু এখানে আমি দেখতেছি নাই সো আনসার হবে এটারও আনসার দেওয়া নেই তো পরবর্তী ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো এখানে একটা সিরিজ দেওয়া আছে এই সিরিজের মান দেখো ধীরে ধীরে বাড়ছে তো বাড়তে বাড়
ওয়ানে যাবে সো আনসার হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে সতেরো নম্বর প্রশ্ন এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিক সরি অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণে কেমনি উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে হয় আমি সেটা দেখাইছি কোথায় চিঠি অঙ্গরের সমাধানের মধ্যে তাই তারপর আমি এখানে বলে দিচ্ছি এখানে হবে ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার যদি এ বি থেকে বড় হয় তখন আর যদি ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হবে যদি এ বি থেকে ছোট হয় ঠিক আছে তারপরে তোমরা একটু বইতে দেখে নিবা বিস্তারিত আরও ডিটেলস বইতে একদম বিস্তারিত দেওয়া আছে তো আনসার হচ্ছে রুট ইন রুট ওভার থার্টিন বাই টু রুট ওভার থার্টিন বাই টু এবং উপকেন্দ্র হচ্ছে রুটু প্লাস প্লাস মাইনাস রুট ওভার থার্টিন বাই জিরো ঠিক আছে তো এখানে কোনটা সঠিক দেখো এখানে কোনটা সঠিক তোমরা জানো আশা করি এক নাম্বার দেখতেছি সঠিক দুই নাম্বার ভুল বিকজ এটা না তুমি দুই নাম্বার বইতে একদম সূত্র আকারে আসে আমি দেখতেছি দুই নাম্বার সরি দুই নাম্বারটা সঠিক হবে দুই নাম্বার সঠিক হবে তিন নাম্বারটা ভুল ঠিক আছে তিন নাম্বারটা ভুল সো দুই নাম্বার যেহেতু সঠিক তাহলে আনসার হচ্ছে আসলে এক ও দুই পরবর্তীতে আমরা বিশ নাম্বার চলে যাচ্ছি এখানে আসলে আনসার নেই সঠিক আনসার নেই সো এটা যেটাই দেখাচ্ছ নাম্বার দিয়ে দিবে এককের জটিল গণমুখ গণমূলগুলো এক্স এবং ওয়াই হলে এক্স স্কোয়ার ইকুল টু ওয়াই এটা সঠিক কারণ আমরা জেনে একটাকে বর্গ করলে অন্যটা পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে দুইটার বর্গ করলে মাইনাস ওয়ান পাওয়া যায় এটাও সঠিক তারপর হচ্ছে যে দুইটার বর্গ করে আবার ইন্টু করলে আই টু দি পাওয়ার ফোর পাওয়া যাবে এটাও সঠিক সো এটার আনসার হচ্ছে আসলে শেষটা অর্থাৎ ঘ ঠিক আছে এটার আনসার হচ্ছে ঘ এটা আসলে ইয়া থেকে আসছে বিশাল অঙ্ক তো এটার তোমরা একটু করে দেখবা তো আসলে এটার আনসার হচ্ছে যে আমরা যেটা করে দেখছিলাম সেটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স প্লাস টেন ওয়াই ইজ লেস আর ইকুয়েল তিনশো এক্স ইজ গেটার নাইন এবং ওয়াই ইজ গেটার ইকুয়েল থ্রি তেইশ নাম্বার এটা হচ্ছে যে এটা এই সমীকরণের মূলগুলির বিপরীত মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ তো জাস্ট এই সমীকরণের যে মূলগুলো সেগুলোকে বিপরীত করে দিয়ে একটা নতুন সমীকরণ গঠন করতে হবে এটা আমরা লাইক ক্লাসে দেখেছিলাম এটা আনসার হচ্ছে ঘ ঠিক আছে এটা যদিও এখানে এটা দেওয়া আনসার কিন্তু এটা না আনসার হচ্ছে যে ঘ ঠিক আছে এটা আমরা করে দেখেছিলাম আনসার হচ্ছে যেটা এত মূল বিশিষ্ট দিঘাত সমীকরণ নিচের কোনটি দেখো এটা মূল বলে দিছে এত মূল ঠিক আছে তো এই মূলটাকে তুমি জাস্ট বসায় দাও ওইগুলোতে বসায় দেখো যে কোনটাতে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান হয় তুমি দেখবো যে এটাও সঠিক এটাও সঠিক এগুলো আমরা করে দেখেছিলাম আনসার দুইটাই সঠিক ঠিক আছে অর্থাৎ এই সমীকরণটা সঠিক এই সমীকরণটাও সঠিক এত সমীকরণের মূলগুলো কী প্রকৃতি তো মূলের প্রকৃতি জানতে হলে কী করতে হয় সেটার নিশ্চয় জানতে হয় নিশ্চয় হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো ফোর এসি এটা তুমি বের করে দেখো বার বের করে দেখবো যে গ্যাটার দেন জিরো আসবে গ্যাটার দেন জিরো আসলে আমরা জানি যে অবাস্তব হয় ঠিক আছে গ্যাটার দেন জিরো কেমনে তুমি দেখো বি হচ্ছে মাইনাস থ্রি সো নাইন বি স্কোয়ার নিলে মাইনাস নাইন আসে সরি নাইন আসে তারপরে ফোর এসি এ হচ্ছে আমি দেখতেছি ওয়ান সি হচ্ছে দেখতেছি আট সরি সি হচ্ছে চার ঠিক আছে সো এখানে আসলে তাহলে কি আসতেছে নাইন মাইনাস নাইন মাইনাস সিক্সটিন তাহলে ইজ লেস দেন জিরো আসতেছে ঠিক আছে অর্থাৎ নিশ্চয়কের মান নিশ্চয়কের মান ইজ লেস দেন জিরো ইজ লেস দেন জিরো হলে ওটা কি হয় অবাস্তব হয় ঠিক আছে তো এটা অবাস্তব হবে আনসার হচ্ছে অবাস্তব তাহলে নিশ্চয়কের মান যদি ইজ লেস দেন জিরো হয় অবাস্তব গ্যাটার দেন জিরো হলে বাস্তব বাস্তব ও অসমান গ্যাটার দেন জিরো হলে বাস্তব অসমান এটা আমরা লাইভ ক্লাসে গতদিন দেখাছিলাম সো তোমরা লাইভ ক্লাসটা দেখে নিতে পারো ওখানে কিন্তু এগুলোর আলোচনা আছে এছাড়া আমি একটু কিছু চিটং বোর্ডের প্রশ্নগুলো সমাধান করে দিয়েছিলাম সেখানেও দেখতেছি এখান থেকে অনেকগুলো সেখানের সাথে মিল আছে তো তোমরা চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারো তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের সমাধান দিব তো তোমরা যদি সেটা পেতে চাও আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে যাতে তারাও পায় এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে তোমরা নেক্সট ভিডিওগুলো পেয়ে যাও সাথে হচ্ছে যে আমাদের জন্য দোয়া করবো যাতে আমরা আরও বেশি বেশি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা